കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ അതൊരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്നൊരു ഹെഡിങ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ബയോടെക്നോളജിക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾട്ടർ ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലെ കെമിസ്ട്രി ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ കെമിസ്ട്രി മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല ബേസുകൾ മാറ്റിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷുഗർ മാറ്റുക ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ബേസ് മോളിക്യൂൾ ചേരുന്ന ആളുള്ള ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയുടെ ബേസ് മാറ്റുക ബേസ് പെയേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദിയർ ഫീനോടൈപ്പ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ആ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീനോടൈപ്പ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് പുറമേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബി ടി കോട്ടൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ബി ടി കോട്ടൺൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബി ടി ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ആ ഒരു പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഡി എൻ എ ഓഫ് പ്ലാന്റ് മാറി അപ്പോൾ അതായത് കെമിസ്ട്രി മാറ്റി നമ്മൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ കെമിസ്ട്രി മാറ്റി അവിടെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് പകരം ബി ടി ടോക്സിൻ്റെ ഡി എൻ എ നമ്മൾ കയറ്റുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളവിടെ പാലിച്ചു സെക്കൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫീനോടൈപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ബി ടി ടോക്സിൻ ജീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഫീനോടൈപ്പ് മാറി എന്തായി മാറി അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതൊരു പെസ്റ്റ് അതിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പെസ്റ്റ് വന്നാലും ഈ ബി ടി ടോക്സിൻ അതിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയും അത് തത്തുപോലും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീനോടൈപ്പ് മാറ്റി അപ്പൊ അതാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് ഒന്ന് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ കെമിസ്ട്രി മാറ്റും മറ്റൊന്ന് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഫീനോടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടർ മാറ്റുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെറായിൽ ആംബിയൻസ് സ്റ്റെറായിൽ ആംബിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൃത്തിയുള്ള നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോബിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാക്ടോഡസ്ലസ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ മാത്രം അത് നമുക്ക് ആ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ അത് വിട്ടിട്ട് വരുന്ന വേറെ ഏതൊരു ബാക്ടീരിയയും അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ടാത്ത ബാക്ടീരിയകളാണ് അത് അൺസ്റ്റെറൈൽ ആക്കാൻ വരുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആ എൻവിയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓൺലി ഡിസൈർഡ് മൈക്രോപ്സ് ഓർ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വാക്സിൻസ് എൻസൈൻസ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കി ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്ക
ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെയ്യലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചെയ്യലും കുറച്ച് കൂടി കലരും അപ്പോൾ ഡിസൈറബിൾ ജെയിൻസ് മാത്രമല്ല അൺഡിസൈറബിൾ ജെയിൻസിന്റെയും ഒരു കെയറി വരവ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജെയിൻസിനെ മാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ മാത്രം ഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പൊ അതാണ് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ബയോടെക്നോളജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഈസ് ദറ്റ് ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിക്ക് നീങ്ങാം ഓക്കെ മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ക്ലോണിംഗ് ഓർ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അതായത് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ക്ലോണിംഗ് ഇതൊക്കെ ഒരേ വാക്ക സെയിം അർത്ഥാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ ചോദിക്കും വേറെ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കും ക്ലോണിംഗ് എന്താ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്താ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് രണ്ടോ ഒന്ന് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ ഒരു വകഭേദങ്ങളാണ് ഈ ഒരു റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ മേജർ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ വിത്ത് ഡിസൈറബിൾ ജെയിംസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജെയിംസ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓർഗാനിക്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി ലളിതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം വലിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജീനുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അത് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടെത്തി അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ വിത്ത് ഡിസൈറബിൾ ജെയിൻസ് ആ സോഴ്സ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ആ ഒരു ഡി എൻ എനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് എന്റെ എയിം എന്താണ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഞാൻ ആ ജീനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെലിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മിക്ക കേസിലും അതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് പതിവ് കാരണം ബാക്ടീരിയക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു എത്ര ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ എത്രയോ തവണയാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും തവണ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈറബിൾ ഡി എൻ എ ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം കിടന്ന ആ സെല്ലും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകും ആ ജീനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകും സെല്ലല്ല ജീൻ നമ്മൾ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ അപ്പോ എനിക്ക് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി മനസ്സിലായ അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് മെയിൻ്റെനൻസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രോജിനി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്താ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ജനറേഷനിലും ഈ ഒരു ഡി എൻ എ ഈ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓരോ തവണ അത് പ്രോജനി പ്രോജനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതായത് നെക്സ്റ്റ് 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 ജനറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്കൊക്കെ ഈ ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി ഇത് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇതല്ല ശരിക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് പക്ഷെ ജനറലി പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളു ഒന്ന് ഡി എൻ എനെ കണ്ടെത്തുക ഡി എൻ എനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഡിസൈറബിൾ ഡി എൻ എനെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ ഹോസ്റ്റില് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് അത് നിരവധി തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയി
ഓക്കെ ജിയോ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ മൊത്തം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ മൊത്തം ഡി എൻ എ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ അപ്പൊ എനിക്ക് അത് മാത്രം മതി അപ്പൊ എന്താ എനിക്ക് അത് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു എൻസൈമിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനിയും പറയും ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എൻസൈമാറ്റിക് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് കളർ മാറ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതേ സെയിം എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ ഒരാളെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊക്കെ ആരാന്നറിയോ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറയും ഈ ടേം ഒക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ക്ലോണിങ് വെക്ടർ കാരണം നമ്മൾ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ എടുക്കുന്നത് എയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എ ഏതോ ഒരു ഓർഗാനിസം ഈ നമ്മൾ അതിനൊരു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അത് വേറെ ഏതോ ഒരു ഓർഗാനിസം അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ ഇവര് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ട ഒരാള് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ ചേർത്താൻ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ വരും അല്ലെ എന്തിനാ നമുക്ക് പരിചയമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ആ അഞ്ച് വയസ്സിൽ എന്ത് പോകുന്നുണ്ട് കയറി ചില ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് അതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാള് വരും അതുപോലെ ഒരു ക്ലോണിങ് വെക്ടറും അതേപോലെ ഒരു വെഹുക്കിളാണ് വെഹുക്കൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളും ഒരു ഡി എൻ എ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊസ്കിറ്റോസ് ഒക്കെ ഒരു വെക്ടറിന് നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഇറ്റ്സ് എ കാരിയർ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഒതിനെയും നമുക്ക് വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഞാൻ പറയും പ്ലാസ്മിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടൊരു ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും ഇനി ആ ബാക്ടീരിയക്ക് വേറെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്മോൾ വട്ടനെ 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 റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും ആ ഡി എൻ എയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം അവിടെ ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാവട്ടെ പ്ലാസ്മിഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്ലോണിങ് വെക്ടർ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോണിങ് വെക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ കാരിയർ അത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ ആണ് ക്ലോണിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി അപ്പൊ ഇയാളിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഇതിപ്പോ ഇയാള് വട്ടനെ ഇരിക്കണത് നോക്ക് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇയാളുടെ ഡി എൻ എ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തുറക്കണം തുറന്നിട്ട് ഈ ജെയിൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണം ഇവിടെയാ എവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കണം അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സെയിം എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് തുറക്കും ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് അതിനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ഒരു ഒരു ഗ്ലൂയിങ് മെത്തേഡ് പോലെ ഗ്ലൂ മെത്തേഡ് പോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും അപ്പോ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വട്ടനെയുള്ള ഡി എൻ എനെ ഇങ്ങനെ തുറന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വെക്ടർ ഡി എൻ എനെ ഒന്ന് ലീനിയറൈസ് ചെയ്തു ലീനിയറൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ
പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിക്കോമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിനെ ക്ലോണിങ് എന്ന പേരിനും കൂടി വിളിക്കുന്നത് ഈസ് ദറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ആയി ഇനി റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാ കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരു ഡി എൻ എ ആണ് ഒരു ഡി എൻ എക്ക് തനിച്ചു നിന്നാൽ ഒരിക്കലും കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോട്ടോസ്റ്റാൻ കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ലിഗേഷൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലിഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അർത്ഥം കേട്ടോ ലിഗേഷൻ ഓഫ് ടാർജ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ഡി എൻ എ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ റീകോമൻ ഡി എൻ എയുടെ സ്റ്റെപ്പ് ആണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് ഡി എൻ എക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ഒരു സെല്ലിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലായ മാത്രമേ ഒരു ഡി എൻ എക്ക് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സെൽ എൻവയോൺമെന്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ നമ്മൾ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിച്ചു പറിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട അതിനൊരിക്കലും കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സെല്ലിന്റെ എൻവയോൺമെന്റിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയോ കുറെ എൻസൈമും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം മീൻസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെൽ ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം നമുക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയ ആവാനാണ് സാധ്യത കാരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലായിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കാറുള്ളത് ഇക്കോളായ് ബാക്ടീരിയനെയാണ് ഈക്കോളായ് ബാക്ടീരിയ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ അപ്പൊ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റിന്റെ ഡി എൻ എ ആണ് അതായത് ഇക്കോളയ്ക്ക് ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഡി എൻ എ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ റീകോമ്പിനൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താ ഒരു രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയുടെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും റീകോമ്പിനൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴി ബൈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ഇടുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ എൻസൈമും കിട്ടും അത് കുറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കും അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പ്രോജനീസ് ഉണ്ടാക്കി ക്ലോണിങ് നടത്തി ആ ജീനുകളുടെ കുറെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഏത് ജീനിന്റെ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും വെക്ടർ ഡി എൻ എയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റീകോമെൻ ഡി എൻ എ ആ അതിലേക്ക് കുറെ കോപ്പീസ് വരാൻ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും ഹോസ്റ്റിന്റെ ഡി എൻ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട റീകോമെൻ ഡി എൻ എയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവും ഇതാണ് റീകോമെൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ സ്ലൈഡുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തെടുത്ത് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോക്കാം അതായത് അത് ഞാൻ ഫ്ലോച്ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ വിത്ത് ഡിസൈറബിൾ ജീൻസ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ജീനാണ് ഡിസൈറബിൾ ജീനായിട്ട് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ജീനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഇൻസുലിൻ ജീന ആവാം ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആവാം എന്ത് വേണമല്ലോ ആവാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പോലെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ആ എന്റെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കിട്ടിയാലും എന്താ അതിലൊന്നും ചത്തു പോവാതെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് തടങ്ങി 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 ആ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ശക്തി തടങ്ങി തടങ്ങി നിർത്താനുള്ള കഴിവ് അതുള്ളൊരു ജീനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ആ ജീനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ
നന്നായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പ് നോളജ് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള വിശ്വാസമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന് കേട്ടു കുറെ ഏലിയൻ ഡി എൻ എ ഫോർ എൻ ഡി എൻ എ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കണു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും ഡൗട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതായത് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചവരാണെങ്കിൽ മുന്നേ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്ത് ഈ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ഈ ക്ലോണിങ് എന്ത് ഈ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം സ്മോളിക്കുല സിസേഴ്സ് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് മോളിക്കുല ഗ്ലൂ ജോയിനിങ് എൻസൈം ഏലിയൻ ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇത്രയും ടേംസ് എന്താന്നാണ് ഇനി എക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ഏലിയൻ ഡി എൻ എ ആ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഏലിയൻ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുറമെ നിന്ന് വന്നവർ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഏലിയൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പുറമെ നിന്ന് വന്ന ആളല്ലേ ആൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഈ വെക്ടർ ഡി എൻ എ യുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് സെൽബായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരല്ല പുറമേ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഫോറിൻ ഫോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പുറമേ നിന്ന് വന്നവർ അല്ല ഫോറിനേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അതുപോലെ ഏലിയൻ ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ ഇത് മൂന്നും ഒരേ അർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബാർ ബാർ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഏലിയൻ ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഡിസൈറബിൾ ഡി എൻ എ അത് വേറെ ടേമാണ് ഡിസൈറബിൾ ഡി എൻ എ എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആകെ അത് മനസ്സിലാക്കുക ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിൽ പെടും ഇതിൽ എന്താ അർത്ഥം ഡി എൻ എ വിച്ച് കാരിയിങ് വിച്ച് ഇസ് കാരിയിങ് ദ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ കാരി ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏലിയൻ ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ജീൻ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനെയാണ് എനിക്ക് കോപ്പി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഏലിയൻ ഡി എൻ എ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് മോളിക്കുലർ സിസസ് ഈ ടേം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേം ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും വോട്ട് ഇസ് മോളിക്കുലർ സിസസ് കാരണം ഇത് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ പ്രോസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേം ആക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരിക്കലും മോളിക്കുല സിസേഴ്സും റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഒക്കെ ഒന്നാണ് മോളിക്കുല സിസേർന്ന് ഇവരെ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവരൊരു മോളിക്യൂളിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെയാണ് ഇവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദി ഹെൽപ് ടു കട്ട് ഏലിയൻ ഡി എൻ എ അറ്റ് ദ ഡിസൈറബിൾ സൈറ്റ് ഓർ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൺലി ഡിസൈർഡ് ജീൻ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും എവിടുന്ന് ഏലിയൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻസൈം എൻസൈം ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിസർ എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നവർ മോളിക്യൂൾസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസേഴ്സ് മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു അതിന്റെ മൊത്തം ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ മൊത്തം എന്താ പറയാ ബോഡിയിലുള്ള ജീൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വിചാരിക്കുക ഗ്രീൻ കളറിൽ അതിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ മാത്രം കട്ട്
എന്താ പറയാ കാണുമ്പോ എല്ലാ ലോകം മുഴുവൻ കാണുമ്പോ ഫുൾ പേ അടിച്ചു അല്ലെ ആ സിനിമ കാണാത്തൊരില്ലല്ലോ ആ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് പി കെ അപ്പൊ പി കെ അമീർ ഖാന് കൂട്ടായി വന്നത് അനുഷ്കയാണ് അതുപോലെ ജാദു ജാദുന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ അതിൽ നമുക്ക് ഹൃതിക് റോഷനാണ് ജാദുനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏലിയൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എനെ ഈ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വെക്ടർ എന്താണ് വെക്ടർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്ലോണിങ് വെഹിക്കിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു വെഹിക്കിളാണ് ഇതൊരു വെഹിക്കിളാണ് അയാളാണ് ഇയാളെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഈ ജാദുവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജാദു എന്ന് വിളിക്കുക ഏലിയൻ ഡി എൻ എനെ ഈ ജാദുവിനെ അയാൾ കൊണ്ട് നടക്കും എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ ടു ദി ഹോസ്റ്റ് സെൽ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന വെക്ടറ് ഇതിനെയും കൊണ്ടിട്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവും ഹോസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഋതിക് റോഷന്റെ വീടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ജാദു സിനിമയിലെ പോലെ അപ്പോ ഒരു ജാദു ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ അതിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഒരു വെക്ടർ വേണം ആ വെക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഋതിക് റോഷൻ ദെൻ അതിനെ ഋതിക് റോഷൻ ആ ഏലിയനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അവിടെ ഹൃതിക് റോഷൻ അമ്മയുണ്ട് അതാണ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ഒരു സ്റ്റോറി കിട്ടിയില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ഇസ് ഏലിയൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ അപ്പോ വെക്ടറായിട്ട് സാധാരണ ആക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്ലാസ്മിഡും ഫേജസും ആണ് എന്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് കളർ ആ ബാക്ടീരിയക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്രോമസോം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ ക്രോമസോം ഇല്ലേ അതുപോലെ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ബാക്ടീരിയക്ക് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ക്രോമസോം ഇട്ട് വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്മിഡ് അതിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിയെ വട്ടം പോലെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അത് സൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തി നീന്തി നടക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട ഈ ക്രോമസോമിന്റെ ഹെൽപ്പ് അതിന് വേണ്ട അതില്ലാതെ അതിന് സെൽഫ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അവര് അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ സെൽഫ് ആയിട്ട് അവർക്ക് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡിനെ തന്നെ ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ കാരണം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ടാലും ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ കിടന്ന് ഈ പ്ലാസ്മിഡ് തന്നെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തോളും അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എൻസൈൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്മിഡിന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ എടുത്തത് ഇനി ഫേജസ് ഉണ്ട് ഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെന്നറിയോ ബാക്ടീരിയൻ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന വൈറസ് ആണ് ഫേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടാ അവര് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ എന്താ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ബാക്ടീരിയ ഹോസ്റ്റ് സെൽസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സ്വന്തമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വൈറസ് അറിയാലോ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ഇപ്പൊ എന്തുമാതിരി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാലോ ഒരു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസ് ആണ് അവരും ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മിഡ് ഫേജസ് ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് ഇതൊരു മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ ആണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണില്ലേ നിങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഡി എൻ എ തമ്മിൽ ഒട്ടിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ലിഗേഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അത് ഇവിടെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ ആണ് ഈ ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു എൻസൈം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു എൻസൈം ആണ് അതുപോലെ ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് ഒരു എൻ
പ്ലാസ്മിഡ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെക്ടറിന്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് സ്മോൾ സർക്കുലർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതും ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ സൈറ്റ് പ്ലാസം ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വെക്ടർ നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റും വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ അടുത്തത് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒറി ഈ ഒരു ടേമും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും വോട്ട് ഇസ് ഒറി ഒറിയോ അല്ല ഒറി ഒ ആർ ഐ ഒറിജിൻ അതിന്റെ ഒയും റെപ്ലിക്കേഷന്റെ ആറും ഐ ആണ് ഒറി ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ഡി എൻ എയിൽ വെക്ടർ ഡി എൻ എ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൃതിക്രോഷൻ ആ ഹൃതിക്രോഷന്റെ വെക്ടർ ഡി എൻ എ ചില പ്രത്യേക റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇത് മാതിരി ചില പ്രത്യേക റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിയായിട്ട് കരുതേണ്ടത് ഒറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് ഇതിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡി എൻ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടി എൻ എയുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റീജിയണിലാണ് ഇതാ ഒറി അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്നാന്ന് എന്നിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് 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 ഇങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ അപ്പൊ ഇത് വട്ടന് ഇത് നീളത്തിൽ ഞാൻ വരച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്ലിക്കേഷന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ റീജൻ ഇൻ ദ വെക്ടേഴ്സ് ഡി എൻ എ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഡെം ദ എബിലിറ്റി ടു ഓട്ടോനോമസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോനോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് എന്ന അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ഓട്ടോനോമസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒറി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ അപ്പോ നമ്മള് ഒരു വെക്ടർ ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏലിയൻ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ ലിഗേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒറിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ആവണം നമ്മൾ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ഒറി റീച്ച് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോണം ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോ ഒറി മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത് റീകോമ്പിനന്റ് ഡി എൻ എ റീകോമ്പിനന്റ് ഡി എൻ എ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഏലിയൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ഡി എൻ എ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വെക്ടർ ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒറിയുള്ള റീജിയന്റെ അവിടേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തു ഏലിയൻ ഡി എൻ എ ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇതൊരു റീകോമ്പിനന്റ് ഡി എൻ എ എങ്ങനെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടത്തിയത് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആരെന്നെയാണ് മോളിക്കുലർ എക്സസൈസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ റീകോമ്പിനന്റ് ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഓർ അനദർ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ അപ്പോ റീകോമ്പിനന്റ് ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റീകോം സോറി ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് ഇതാ ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആ ആഡിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ക്ലോണിങ് ക്ലോണിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോസ്റ്റോ ക്യാപ് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് റീകോമിനെ ഡി എൻ എ അലോങ് വിത്ത് ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഓൺലി വിത്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഓൺലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വെക്ട് വിച്ച് ക്യാൻ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് അതായത് ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഫോട്ടോ കോപ